ఇదిగో పద్దెనిమిది నేండ్ల నుండి సాతాను బంధించిన అబ్రహాం కుమార్తె ఈమెను విశ్రాంతి దిన మందు ఈ కట్ల నుండి విడిపింపదగదా అని అతనితో చెప్పాను కొన్ని వారాల నుండి మనం స్వస్థపరిచేటువంటి హోవా అనేటువంటి ఆ యొక్క మాటను బట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చూసుకుంటున్నాం దేవుడు స్వస్థపరిచేటువంటి వాడాన్ని స్వస్థపరచడానికి ఇష్టపడేటువంటి వాడాన్ని దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉండి మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఈ రోజును కూడా మరి కొన్ని విషయాలు మనం చూద్దాం సో గత వారం యొక్క వాక్య బలం నుండి మన వాక్యం చూసుకుని ఒక్క వచ్చిన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మనం ముందుకు వెళ్దాం రేసు క్రీస్తు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుండి నడు వంగిపోయి బలహీనతను అనుభవిస్తున్నటువంటి ఒక స్త్రీని గురించి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం యేసు క్రీస్తు విశ్రాంతి అని మనం వాక్యం బోధిస్తున్నప్పుడు ఆమెను చూచి యేసు క్రీస్తు ఆమెను దగ్గరికి పిలిచి ఆమెను బాగు చేసినట్లుగా బైబుల్ మనం చూస్తున్నాం బాగు చేసినప్పుడు అక్కడ కొంత వ్యతిరేకత యేసు క్రీస్తుకు వచ్చింది ఆ వ్యతిరేకతను యేసు క్రీస్తు అందిస్తూ ఎవరైతే యేసు క్రీస్తు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారో వారు యేసు క్రీస్తు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే పద్దెనిమిది నేనుల నుండి సాతాన్ బంధించిన అబ్రహాము కుమార్తె అయిన ఈమెను విశ్రాంతి దిన ముందు ఈ కట్ల నుండి విడిపింపదా కదా అన్నారు చూడండి ఈ కట్ల నుండి విడిపింపదా కదా స్వస్థతని దేవుడు ఎలా చూస్తున్నాడో అది మనకు అర్థమవుతుంది ఒక వ్యక్తి లేదా రోగంతో బాధపడుతున్నప్పుడు మనం ఏంటంటే జస్ట్ ఒక రోగం వచ్చినట్లు మాత్రమే మనం చూస్తున్నాం కానీ ఒక వ్యక్తికి లేదా ముఖ్యంగా తన ప్రజలకు తన బిడ్డలకి రోగం వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఎలా చూస్తున్నాడు అంటే ఏదో వ్యక్తికి ఒక రోగం వచ్చిందని చూడలేదు రోగం వచ్చినప్పుడు ఆ రోగం వచ్చినటువంటి ఆ స్థితిని ఏసు క్రీస్తు ఏమన్నారు అంటే కట్ల నుండి విడిపింప తగదా అన్నారు కట్ల నుండి విడిపింప తగదా అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుడు స్వస్థతను ఎలా చూస్తున్నాడు అంటే స్వస్థత లేకపోతే లేదా ఆరోగ్యం లేకపోతే రోగంతో వ్యక్తి బాధ ఒక విలువర్ బాధపడుతూ ఉంటే దేవుడు దాన్ని ఎలా చూస్తున్నాడు అంటే ఆ వ్యక్తి బంధనపడినటువంటి వాడుగా దేవుడు ఆ వ్యక్తిని ఆ పరిస్థితిని దేవుడు చూస్తున్నాడు అందుకని స్వస్థత అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యంగా దేవుడు పరిగణిస్తున్నారు మనం ఏంటంటే స్వస్థత ఆరోగ్య అనారోగ్యం అనేటువంటిది మనం క్యాజువల్ గా తీసుకున్నాం అంటే లోకంలో సహజంగా చాలా రోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వస్తూ ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి లోకంలో చాలా రోగాలు ఉన్నాయి లోకంలో చాలా రకాలైనటువంటి వ్యాధులు ఉన్నాయి అవన్నీ ఉన్నప్పుడు కూడా మనం గ్రహించాల్సిన విషయం ఏంటంటే స్వస్థపరిచేటువంటి దేవుడు మనకి ఉన్నాడని బైబుల్ చెప్తుంది లోకంలో వ్యాధులు అవన్నీ ఉన్నాయి కానీ అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ లోకంలో ప్రస్తుతానికి ఇంతే అని దేవుడు చెప్పట్లేదు ఐగుప్తులకు వెళ్ళేటువంటి ఏ రోగము నేను మీకు రానేయనని దేవుడు చెప్పాడు అంటే ఐగుప్తుల కంటే కేవలం ఐగుప్తులని కదా అర్థం ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఐగుప్తులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి అదే ప్రపంచం కాబట్టి వాళ్ళు చూసిన రోగాలు ఏవి కూడా అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి రోగాలు ఏవి కూడా నేను మీకు రానేయనని దేవుడు అర్థం చెప్పాడు నేను స్వస్థపర జిహోవాను నేనే అన్నాను అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎన్ని రోగాలు ప్రపంచంలో ఉండొచ్చు కానీ నేను మీకు అవి రాకుండా నేను చూసుకుంటాను అంటున్నారు దేవుడు ఒకవేళ నేను కేసు వచ్చినా సరే స్వస్థపరిచి యహోవాను నేనే అన్నారు దేవుడు అంటే అర్థం ఏంటి మనం చూడు రోగం వచ్చినప్పుడు ఈ లోకంలో రోగాలు ఉన్నాయి కదండి ఈ రోజుల్లో వ్యాధులు రోగాలు రావడం కామనే అని మనం అనుకుని ఉంటాం బికాస్ అది జనరల్ గా మాట్లాడుకున్నప్పుడు అది రోగాలు ఇవన్నీ బలహీనతలు కామన్ అని అనొచ్చు కానీ వాటి మధ్యలో కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే ఆ రోగాలన్నిటి మధ్యనే స్వస్థపరచగలిగేటువంటి దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడన్న విషయాన్ని వాటి అన్నిటి మధ్యలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ రోగాలన్నిటి మధ్యనే రోగములతో నిన్నటువంటి ప్రపంచంలో మనం ఉంటున్నప్పుడే ఆ రోగం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే మనకు నిరీక్షణ ఉంది కాబట్టి ఆ రోగం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని నుండి బయటకు వచ్చే మార్గం ఏదుతుందో నిరీక్షణ ఏదుతుందో దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలి అది ప్రాబ్లం మనం ఎంతసైపోయిందంటే ఈ రోగం గురించి మాట్లాడతాం కానీ ఆ రోగం విడుదలగా దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు దేవుడు మనకి ఏమై ఉన్నాడు దాని గురించి జనరల్ గా మనం మాట్లాడు కానీ ఇక్కడ చూడండి యేసు క్రీస్తు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుండి నడుపు వంగిపోయి అని బలహీనతను బట్టి నడుపు వంగిపోయింది దానికి దురాత్మకారం యేసు క్రీస్తు ఇక్కడ చెప్తున్నారు అయితే ఆ సిచ్యువేషన్ ని దేవుడు ఎలా చూస్తాడు అంటే బంధింపబడినటువంటి ఒక స్త్రీగా యేసు క్రీస్తు చూశారు ఆయన అబ్రహాం కుమార్తె అబ్రహాం కుమార్తె అని అర్థం అంటే ఆమె యాక్చువల్ గా స్వతంత్ర రాలాను అబ్రహాం కుమార్తె అంటే నాకు నిబంధన ఉంది కాబట్టి నిబంధనలో ఆమె వారసురాలు కాబట్టి అబ్రహాం కుమార్తె కాబట్టి ఆమె యాక్చువల్ గా ఫ్రీగా తిరగాలి ఆమె విడుదల పొందుకుని ఉంది యాక్చువల్ గా కానీ విడుదల పొందమని దేవచత్ అయినప్పుడు కూడా ఆమె ఆ వ్యాధిని బట్టి లేదా దురాత్మను బట్టి ఆమె కట్టుబడింది ఆమె పట్టుబడింది ఆమె బలహీనంగా 
ఉంది అందుకని ఏసుక దగ్గర చదివి అమ్మా నువ్వు విడుదల పొంది ఉన్నావు అని ఆ తర్వాత చెప్పిన తర్వాత ఏసుక స్వామిని బాగు చేశాను విడుదల పొంది ఉన్నావు అని చెప్పాడు మరి విడుదల పొందిన తర్వాత కూడా ఆమె ఇంకా కట్లలో ఉంది అండ్ అర్థం ఏంటంటే దేవుడు ఎలా చూస్తున్న ఒక రోగం వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యాధితో బాధపడుతున్నటువంటి విశ్వాసం దేవుడు ఎలా చూస్తున్నాడు అంటే ఏదో పేషెంట్ పాపం చాలా వీక్గా ఉన్నారు నీరసంగా ఉన్నారు చాలా బలహీనం ఉన్నారు చాలా సఫర్ అవుతున్నారు దేవుడు మనము చూస్తున్నట్లుగా దేవుడు చూడట్లేదు దేవుడు అంతకంటే లోతుగా చూస్తున్నాడు దేవుడు ఆ సిచ్యువేషన్ ఎలా చూస్తున్నాడు అంటే కట్ల కట్టబడినటువంటి ఒక విశ్వాసగా దేవుడు చూస్తున్నారు అంటే ఒక వ్యక్తికి రోగం వచ్చినప్పుడు మనం చాలా కార్యాలు చేయలేము అవి మనం జన్ చేయలేము అని అనుకుంటున్నాం కానీ దేవుడు అన్నాడు అంటే నువ్వు చేయకూడని కారణం నువ్వు నువ్వు బంధింపబడ్డావు కాబట్టి నువ్వు చాలా కార్యాలు చేయలేకపోతున్నావు రోగం వచ్చిందని అర్థం ఏంటంటే సాతని బంధించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి లోకల్ అనేటువంటి రోగాలు నేను బంధించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి అందుకని ఏసుకు అన్నాడు అమ్మ నువ్వు విడుదల పొంది ఉన్నావు అన్నారు విడుదల అన్న వాటి ఎందుకన్నారు అంటే నువ్వు కట్టబడి ఉన్నావు యాక్చువల్ గా కానీ నువ్వు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నువ్వు అబ్రహ్మ కుమార్తె కాబట్టి నీకు వాగ్దానం ఉంది స్వస్థత నీకు వాగ్దానం ఉంది కాబట్టి నీకు విడుదల ఆల్రెడీ నీకు ఉంది కాకపోతే నీకు విషయం ఎవరు చెప్పలేదు నువ్వు చెచ్చుకోసం వాక్యం కానీ నీకు ఎవరు చెప్పలేదు కాబట్టి నీకు తెలియట్లేదు కానీ యాక్చువల్ నువ్వు విడుదల ఆల్రెడీ పొంది ఉన్నావు కానీ ఇంకా బంధి బంధి బందీగా నువ్వు ఉన్నావు ఆ రోగంతో నువ్వు బందీగా ఉన్నావు ఆ రోగం నువ్వు అలవాటు చేసుకున్నావు నువ్వు బందీగా అయిపోయావు కానీ యాక్చువల్ విడుదల పొంది ఉన్నావు ఎందుకు విడుదల పొంది ఉన్నావు రోగం తుంటుండు కానీ ఏసు సందర్భం విడుదల పొంది ఉన్నావు అన్నారు ఎందుకన్నారంటే విడుదల పొంది ఉన్నావు అన్న కారణం ఏంటంటే ఆమె అబ్రహ్మ కుమార్తె కాబట్టి విడుదల పొంది ఉన్నావు అన్నారు నువ్వు కట్లెంప విడిపింపబడాలి అన్న మాట ఎందుకన్నారంటే ఆమె రోగంతో బాధపడుతుంది కాబట్టి అర్థం ఏంటంటే అబ్రహాం బిడ్లముగా అబ్రహాం బిడ్లుగా విడుదల ఆల్రెడీ మనకి ఉంది రోగం నుండి విడుదల ఉంది అంటే ఆరోగ్యం మనకు ఉంది కాకపోతే కొన్నిసార్లు రోగము వస్తుంది వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనం దానిలో బయటికి రావడం అనేటువంటి ఒక విడుదల దానితో సమానం అంటాం విడుదల పొందటం దానితో సమానం అంటాం అందుకని చూద్దాం చూడండి కొన్ని వాక్య బాధ్యత రోజున నిర్గమాకాండంలోకి వెళ్తాం నిర్గమాకాండం పన్నెండో అధ్యాయము నిర్గమాకాండము పన్నెండో అధ్యాయము నిర్గమాకాండం పన్నెండో అధ్యాయము ఏడవచ్చు నేను చూడతా నిర్గమాకాండం పన్నెండో అధ్యాయము ఏడవచ్చు ఉంది ఇడజరల్ ప్రజలు బాధ్యతలుగా ఉండి ఆ చివరిగా దేవుడు వారు విడుదల కొరకు చివరి అద్భుతం చేస్తానని దేవుడు చెప్పాడు ఆ చివరి అద్భుతము చేయడానికి మునుపు వారు ఏం చేయాలో దేవుడు చెప్తున్నాడు అక్కడ ఆ రోజున దేవుడు మోస్ ద్వారా చెప్తున్నా మాట చదువుతా నేను దేవుడు బైబిల్ ఫాలో అని ఎందుకు మా కాండం పన్నెండు అధ్యాయము ఏడవచ్చు నేను చదువుతాను ఈ నెల పద్నాలుగవ దినం వరకు మీరు దాన్ని నుంచుకొని వెళ్ళను అని దేను ఒక మేకను దేను తీసుకొని జంతువు తీసుకొని దాన్ని నుంచుకోవాలి తర్వాత ఇజ్రాయేల్ సమాజం వారందరూ తమ తమ కూటములలో సాయంకాలం మందు దాన్ని చంపి దాని రక్తము కొంచెం తీసి తాము దాన్ని తిని ఇండ్ల ద్వారపు బంధపు రెండు నిలువు కమ్ముల మీద పైకమ్మ మీద చల్లి ఆ రాత్రి వారు అగ్ని చేత కాల్చబడిన ఆ మాంసమును పొంగనట్లను తినవలను చేదు కూరలతో దాన్ని తినవలను దాని తలను దాని కాళ్లను దాని అంత్రములను అగ్నితో కాల్చి దాన్ని తినవలను దానిలో ఉడికి ఉడకనిదైనను నీళ్లలో వండబడినదైనను తినలేకూడదు ఉదయ కాలం వరకు దానిలోని దేదియు మిగిలింపకూడదు ఉదయ కాలం వరకు దానిలో మిగిలినది అగ్నితో కాల్చివేయవలను మీరు దాన్ని తినవలసిన విధం విద మీద అనగా ఇక్కడ చూడండి అక్కడ దేవుడు చెప్తున్నట్టు అక్కడ పసుకా వస్తువును పశువును వధించడం దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆ రక్తాన్ని వాళ్ళు తీసుకొని గుమ్మలు రాయాలన్నారు గుమ్మానికి మూడు కమ్మల మీద అనగా నిలువు కమ్మల మీద పై కమ్మ మీద రాయాలని దేవుడు చెప్పాడు ఆ చెప్పి అంటున్నాడు ఆ మాంసాన్ని మీరు కాల్చుకొని తినాలన్నారు మొత్తం అంతా తినకలేదు మిగిలితే కనుక తెల్లారి మిగిలితే దాన్ని మొత్తం మీరు కాల్చేయాలని చెప్పాడు అయితే దాన్ని ఎలా వండుకోవాలో ఒక దేవుడు చెప్పాడు వాళ్ళకి కానీ ఇప్పుడు అది మాత్రం కాదు కానీ దాన్ని ఎలా తినాలో కూడా దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి ఎలా వండుకోవాలో దేవుడు చెప్పాడు మనకు అర్థం ఎందుకంటే బహుశా అందులో కొన్ని అపవిత్రమైనటువంటి కొన్ని తినకున్నటువంటివిగా దేవుడు పరిగణించాడు కాబట్టి ఎలా తినాలో దేవుడు చెప్పాడు అంటే మనకు అర్థమవుతుంది కానీ ఎలా వండుకోవాలో దేవుడు చెప్పాడు అక్కడ తాకకుండా దేవుడు ఎలా తినాలో కూడా దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి దాని చదువుతాను మీరు బైబిల్లో ఫాలో అవ్వండి పదకొండు వచ్చు నుండి మీరు దాన్ని తినవలసిన విధ మీదనగా చూడండి మీ నడుము కట్టుకొని మీ చెప్పులు తొడుక్కొని మీ కర్రల చేత పట్టుకొని త్వరపడచ్చు దాన్ని తినవలను అది యుహోవాకు పస్కాబలి ఆ చూడండి ఇక్కడ దేవుడు ఎలా తినాలో కూడా చెప్తున్నాడు ఎలా తినాలని చూడండి జనరల్ మన బైబిల్ చూస్తే ఎలా తింటారు భోజనం చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటారు యాక్చువల్ గా భోజనం చేస్తే చాలా క్యాజువల్ ఉంటారు సండే నేను చెప్పి చూస్తారు ఎస్ క్రిస్తు శిక్షణ పాదాలు కడిగేటప్పుడు వాళ్ళు భోజనానికి కూర్చున్నారు
అన్ని అంటారు అంటే ఎప్పుడు కట్టుకుంటు నడువు ఎప్పుడు బిగించుకుంటారు నడువు ఎప్పుడు కట్టుకుంటారు క్లాత్ని వాళ్ళు అంటే ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు కట్టుకుంటారు లేదా ప్రయాణం చేసేటప్పుడు కట్టుకుంటారు ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పని కోరకు వాళ్ళు సిద్ధపడేటప్పుడే వాళ్ళు నడువును కట్టుకుంటారు భోజనం చేసేటప్పుడు జనరల్ ఎవరు కట్టుకోరు అది మాత్రం కాదని భోజనం చేసేటప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా చెప్పులు వాళ్ళు వేసుకోరు బైబుల్ మనం చూసి అక్కడ వేసుకెళ్ళిస్తూ వారి పాదాలు కడిగారు అంటే అర్థం ఏంటంటే భోజనం చేసేటప్పుడు వాళ్ళు చెప్పులు యాక్చువల్గా వేసుకోరు ఇప్పటికే చెప్పాలంటే వాళ్ళు పాదాలు కూడా కడుక్కొని భోజనం చేస్తారు యూదులు కానీ ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ ఆశ్చర్యంగా దేవుడు ఏంటంటే దేవుడు అంటున్నాడు మీరు వస్త్రాలు ధరించుకోవాలి మీరు నడుము కట్టుకోవాలి మీరు చెప్పులు తొడుక్కోవాలి చేతి కర్ర పట్టుకొని అప్పుడు మీరు భోజనం చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి ఆ సెటప్ అంతా చూస్తే మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఎక్కడికో బయలుదేరడానికి సిద్ధపడినట్లుగా అక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది కానీ యాక్చువల్ వాళ్ళు చేసేది భోజనమే కానీ దేవుడు ఎలా భోజనం చేయాలని వారు చెప్పాడంటే మీరు ఎక్కడికో ప్రయాణం అవుతున్నారు ఎక్కడికో మీరు సిద్ధపడుతున్నట్లుగా మీరు అంతా రెడీ అయ్యి మీరు మీరు చెప్పులు కూడా వేసుకోవాలి నడుము కూడా బిగించుకోవాలి నడుము కూడా కట్టుకోవాలి మీరు కట్టుకొని చేతి కర్ర కూడా పట్టుకొని మీరు భోజనం చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి అది ఇక్కడ ప్రాముఖ్యం దేవుడు దాన్ని ఎలా వండుకొని తినాలో మరి ఎలా వండుకోలు మాత్రం చెప్పడం ఎలా తినాలో కూడా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అక్కడ దేవుడు ఒక ఉద్దేశం ఉంది అక్కడ ఎందుకని దేవుడు అలాగా నడుము బిగించుకోవాలని చెప్పాడు చెప్పులు తొడుక్కోవాలి చేతి కర్ర పట్టుకోవాలని దేవుడు ఎందుకు చెప్పాడంటే యాక్చువల్ దేవుడు అక్కడ యాక్చువల్గా చెప్తున్నాడు అంటే ఎంతమంది వరకు దేవుడు ఏ తెగులు అయితే రప్పించాడో ఆ తెగులు రప్పించినప్పుడు ఏ తెగుల్లో కూడా ఫరో యాక్చువల్గా వీళ్ళు విడుదల పొందుకోవడానికి ఫరో ఒప్పుకోలేదు అప్పుడు దేవుడు ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఒక తెగులు రప్పించబోతున్నాడు అనగ సంహారదూత నేను పంపిస్తాను ఆ ఇంట్లో ఏ గుమ్మానికైతే రక్తం అప్లై చేయబడి ఉండదు రాయబడి ఉండదు ఆ గుమ్మాల్లో వాళ్ళందరూ కూడా పరమ కుమారుడు మరణిస్తాడు అని ఏసి దేవుడు చెప్పాడు సో ఇప్పుడు అది దాని వల్ల తప్పించుకోవాలంటే వీళ్ళు ఈ పని చేయాలని దేవుడు వీరు చెప్పాడు అది లాస్ట్ లాస్ట్ అద్భుతంగా దాని తర్వాత విడుదల వస్తున్నట్టుగా దేవుడు చెప్పాడు వీళ్ళకి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎన్ని తెగులు రప్పించినా ఫరో ఫరోకి ఐగుప్త రాజ్యానికి ఫరో పంపించలేదు చాలా తెగుళ్ళు ఐగుప్త అనుభవించడం ఇజ్రాయల్ ప్రజలు చూశారు అఫ్కోర్స్ వీళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు వీళ్ళకి ఏ తెగులు లేదు తెగులన్నీ వాళ్ళకి వచ్చిన వాళ్ళే సఫర్ అయ్యారు అయినను ఫరో విడుదల మాత్రం వారికి ఇవ్వలేదు కానీ ఈసారి దేవుడు యాక్చువల్ గా వాళ్ళకి ఏ ఇంప్రెషన్ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశాడంటే ఏం ధృవీకరించే ప్రయత్నం చేశాడు దేవుడు అంటే ఏ నిశ్చితించే ప్రయత్నం చేశాడు అంటే ఈసారి అద్భుతం జరగమంటే మీకు చెప్తున్న విషయం ఏంటి కాదు ఇది జరిగిన తర్వాత గ్యారంటీగా మీకు విడుదల వస్తుంది మీరు ఇంత ముందు ఎన్న మిన్ని తెగులు చూసినా సరే ఆ తెగుల్లో ఫరో ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి ఈసారి కూడా వస్తుంది కానీ జరుగుతుందో లేదో ఈసారి కూడా ఫరో ఒప్పుకుంటాడు లేదో అని మీరు డౌట్ పడాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే ఈసారి మిమ్మల్ని రక్షించేటువంటి కార్యము మీకు విడుదల చేసేటువంటి కార్యం ప్రత్యేకమైంది ఇది ఇంత ముందులా కాదు ఇది చాలా ప్రత్యేకమైంది ఈ ఈ జరగగానే ఈ కార్యం జరగగానే గ్యారంటీగా మీకు విడుదల వస్తుంది అందుకని దేవుడు అన్నాడు మీరు సిద్ధపడి మీరు ప్రయాణానికి సిద్ధపడతారు సిద్ధపడి మీరు అప్పుడు భోజనం చేయండి అని దేవుడు చెప్తున్నాడంటే ఇది జరగగానే మీరు గ్యారంటీగా ఒక నమ్మకం ఉంచండి గ్యారంటీగా ఒక ఒక విషయాన్ని గ్రహించండి అదేంటంటే ఈ దెబ్బతో మీకు విడుదల గ్యారంటీగా వస్తుంది మీకు విడుదల గ్యారంటీగా వస్తుంది దాని నిశ్చయత ఏంటంటే కాబట్టి మీరు రెడీగా ఉండండి చెప్పులు తడుక్కోండి చేతి కర్ర పట్టుకొని వస్త్రాలు ధరించుకుని నడు బిగించుకుని ప్రయాణానికి సిద్ధపడండి ఎంత గ్యారంటీగా వస్తుంది అంటే చూడండి ఇది మీరు జరగగానే గ్యారంటీగా మీకు విడుదల వస్తుంది దానికి ఇదే నానవలన్నట్లుగా దేవుడు వాళ్ళని అన్నిటినీ నడు బిగించుకొని చేతి కర్ర పట్టుకొని చెప్పులు తడుక్కొని అప్పుడు మీరు భోజనం చెయ్యండి అన్నారు ఇప్పుడు అక్కడ దేవుడు ఏం చెప్పి ప్రయత్నం చేశాడంటే మనకు తెలుసు మనందరూ తెలుసు అక్కడ ఇది పస్కా అన్నాడు అక్కడే దేవుడు పస్కా అంటే మనకు తెలుసు అంటే అర్థం పస్కా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ లో పాస్ ఓవర్ అంటాం అర్థం ఏంటంటే పాస్ ఓవర్ అంటే దాటి వెళ్ళిపోవడం సంహార దూత ఇజ్రాయల్ ప్రజలు ఏ గుమ్మానికి రక్తం రాయబడి ఉందో వారిని దాటి వెళ్ళిపోయాడు దాని ఇంగ్లీష్ లో పాస్ ఓవర్ అంటే మనం దాటి వెళ్ళిపోయాడు అది తెలుగులో పస్కా అని బైబుల్ లో ఉంది ఇప్పుడు దేవుడు దాన్ని ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే మీకు గ్యారంటీగా ఈ రక్తం వలన ఇప్పుడు నేను చేయబోతున్న ఈ కార్యం ద్వారా గ్యారంటీగా మీకు విడుదల వస్తుంది అన్న విషయాన్ని వాళ్ళకి బలంగా తెలపడం కోసమే దేవుడు అలా చేయమని చెప్పాడు ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా దానికి రెస్పాండ్ అవుతూ వాళ్ళు ఏం చేయాలి దేవుడు గ్యారంటీగా విడుదల కలుగుతుంది అన్నాడు కాబట్టి అని వాళ్ళు కూడా ఏం చేయాలి అంటే వాళ్ళు అది నిజంగా ఎలా వాళ్ళు నమ్మే నమ్మినట్టుగా తెలుస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఎలా చూపిస్తారంటే నిజంగానే వాళ్ళు చెప్పులు తడుక్కుంటారు నిజంగానే వాళ్ళు ఒక చే
వాళ్ళు చాలా సార్లు లాస్ట్ పడ్డారు బయటకు వెళ్దామని కానీ ఇప్పుడు కూడా ఫర్ వాళ్ళు పంపించలేదు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు దేవుడు అంటున్నారు అక్కడ ఏం చెప్తుంటే నాలుగు వందల సంవత్సరాలు జరగనటువంటి కార్యం కూడా ఈ దెబ్బతో జరుగుతుంది అలా జరగడానికి కారణం ఏంటో తెలుసుగా పసుకా పశు దానికి కారణం ఫరు ఎందుకు మమ్మల్ని పంపిస్తాడో తెలుసా పసుకా పశు కారణం మనం తెలుసు పసుకా అంటే అది సిల్వకి ఏస్ క్రిస్ యొక్క మరణానికి శరీరానికి దానికి సాదృశ్యం మనకు రష్ తెలుసు అన్నాడు దేవుడు యాక్చువల్ ఏం చెప్తుంటే మీకు మీకు విడుదల ఇచ్చేటువంటి కార్యం ఏంటంటే సిల్వ అని దేవుడు అక్కడ చెప్పాడు అయితే పోనీ అక్కడితో అయిపోయిందా అక్కడ తవ్వలేదు మనం చూస్తే ఆ తర్వాత దేవుడు స్వస్థత గురించి కూడా మాట్లాడతాడు అక్కడ విడుదల ఇచ్చిన తర్వాత నేను చెప్పి చూస్తారు ఎంతమంది వాళ్ళు వాగ్దాన్ వాళ్ళు ఐగుప్తులు బయట రాగానే దేవుడు ఫస్ట్ చేసిన వాగ్దానం ఏంటి స్వస్థపర్ జహోవాను నేనే అన్నాడు దేవుడు వాళ్ళు విడుదలతో పాటుగా దేవుడు వెంటనే వాళ్ళు చేసిన వాగ్దానం ఏంటంటే బయట రాగానే స్వస్థపర్ జహోవాను నేనే అర్థం ఏంటంటే విడుదల పొందినటువంటి వారికి అని చెప్పాలంటే రక్షణ పొందినటువంటి వారికి స్వస్థత అనేటువంటిది కూడా ఒక వాగ్దానమే విడుదలతో పాటే స్వస్థ అనేది కూడా ఒక వాగ్దానమే ఇప్పుడు విడుదల అన్నామంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అబ్రహాం కుమార్ తన రేసు క్రీస్తు అంటే ఆమె అబ్రహం వంశం వంశం చెందినటువంటి ఆమె అంటే దేవునికి దేవుడు అబ్రహంతో చేసే నిబంధనలో ఆమె కూడా ఉంది ఆ నిబంధనలో ఉన్నటువంటి ఒక వాగ్దానం ఏంటంటే నేను స్వస్థపరి చేహోవాను నేనే దేవుడు అబ్రహంతో నిబంధన చేస్తున్నప్పుడు స్వస్థకు దేవుడు చెప్పలేదు యాక్చువల్ గా కానీ దేవుడు అబ్రహాంకి ఏదైతే నిబంధనలో ఉన్న అనేక ఆశ్రమాలు దేవుడు ఇస్తాను చెప్పాడో మేము తలగా నియమిస్తాను ఇవన్నీ చెప్పాడో అందులో నేను స్వస్థ అనేటువంటి కూడా వాగ్దానం అబ్రహాంతో దేవుడు చేసుకున్నాడు అది మనకు అందులో కనబడదే మోకన్ గ్యారంటీ కదా ఉంది అందుకని నిజల్ పల్లి బయట రాగానే దేవుడు కూడా ఆ వాగ్దానాన్ని వాళ్ళకి చెప్పడం బైబుల్ మనం చూస్తాం ఆ తర్వాత ఏస్ క్రీస్తు కూడా వచ్చినప్పుడు ఈమెను స్వస్థపరచడానికి వచ్చినప్పుడు అబ్రహాం కుమార్తె కదా అంటున్నారు పదిహేను ప్రాబ్లం పెద్ద సంవత్సరం సఫర్ అవుతుంది కదా బాగు చేసి తప్పేంటి అన్న చేసి క్రీస్తు అనాలంటే మీరు అందరూ బాగున్నారు పెద్ద సంవత్సరం మీరు అందరూ హ్యాపీగా తిరుగుతున్నారు అన్ని బాగున్నాయి కానీ పాపం మ్యామ్ సఫర్ అవుతుంది మీరు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు నేను బాగు చేసి తప్పేంటి అని ఏసు క్రీస్తు అలా లాజిక్ గా మాట్లాడచ్చు అది బాగు సెంటిమెంటల్ గా బాగుంటదేమో కానీ ఏసు క్రీస్ స్వస్థపరచడం మాత్రం కారణం యాక్చువల్ అది కాదు పాపం పెద్ద సంవత్సరం బాధపడుతున్న కాబట్టి ఆమె బాగు చేయాలి అని బాగు చేయలేదు ఆమె బాగు చేయడం కారణం ఏంటి మీ అబ్రహాం కుమార్తె ఆమె విడుదల పొందింది అంటే అర్థం ఏంటంటే స్వస్థ యాక్చువల్ గా ఆమెకు ఉంది ఆమె స్వస్థపరిచే దేవుడు ఆమెకు తోడుగా ఉన్నాడు ఆమె స్వస్థి పాటికి పొందుకు ఉండాల్సింది కానీ ఎందుకు కానీ కొన్ని కారణాలు బట్టి ఆమె పొందుకోలేదు కాబట్టి అమ్మను విడుదల పొంది ఉన్నావు అని ఏసు క్రీస్తు ఆమె అసలు ఎటువంటి పొజిషన్ లో దేవుడు ఆమెను పెట్టాడో చెప్పిన తర్వాత ఆమె ఏసు క్రీస్తు బాగు చేశారు అండ్ అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు నేనే చెప్పాలి చేస్తుంటే దేవుడు తన ప్రజలను ఉన్నారు ప్రజలకు దేవుడు చేసిన వాగ్దానం లేదా విశ్వాసం నుంచి మనం రక్షణ పొందినట్టు మనకి ఆ రక్షణలో ఉన్నటువంటి గ్యారంటీ ఉన్నటువంటి ఒక వాగ్దానం ఏంటంటే స్వస్థత అనేటువంటి గ్యారంటీ దేవుడు చేసిన వాగ్దానం అది మళ్ళీ ప్రత్యేక మనం ప్రభు వాగ్దానం చేయడానికి అవసరం లేదు రక్షణ పడ్డాము అంటే అర్థం ఏంటంటే గ్యారంటీగా నువ్వు నిబంధనలో ఉన్నావు కాబట్టి ఆ నిబంధనలో ఉన్నటువంటి ఆశీర్వాదంలో ఒకటి ఏంటంటే నీకు స్వస్థత దేవుడు ఇస్తాడు అందుకే బిలువరు ఎప్పుడు కూడా దేవుడు అన్న స్వస్థపరచడం దేవుడికి ఇష్టమో లేదో అని డౌట్ పడనేకూడదు ఎందుకంటే నిబంధనల ప్రతి ఊహానికి దేవుడు ఆల్రెడీ రక్షణతో పాటుగానే దేవుడు ఈ ఆశీర్వాదాన్ని కూడా దేవుడు ఇచ్చాడు స్వస్థపరిచే హోమ నేనే దేవుడు చెప్తున్నాను సిల్వర్ దేవుడు చేసిన క్యారంలో అది కూడా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు బిలివర్స్ గా ఒక బిలివర్ అన్నామంటే మన స్వస్థపరచడం దేవునికి ఇష్టమో లేదని ఎప్పుడు మనం డౌట్ పడకూడదు నువ్వు బిలివర్ అన్నామంటే నువ్వు అబ్రహాం సంతానం అబ్రహాం సంతానం అంటే నువ్వు విడుదల పొంది ఉన్నావు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి మరలా నువ్వు స్వస్థ పొందు దేవుని చెప్తామో కాదన్న వీలు లేదు పద్దెనిమిది సంవత్సరం నాకు ఆమె సఫర్ అవుతుంటే రోగంతో ఇవి బిలివరే కానీ బహుశా ఈమె బాగుపడ్డ దేవుని చెప్తాం కాదేమో అని మనం అంటాం ఎందుకంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరం సఫర్ అవుతుంది చాలా కాలం ఆమె ప్రయత్నం చేస్తుంటే ప్రార్థన చేస్తుంటే ఇంకేమో జరుగుంటుంది కానీ ఆమె పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు సఫర్ అవుతుంది విడుదల రాలేదు ఒకసారి రాల్సింది ఎలా కనుక ఒక చర్చిలో కనుక ఎవరన్నా ఒక బిల్ ఎవరు కనుక ఒక రోగంతో పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు కనుక బాధపడుతూ ఉంటే తోటి విశ్వాసం మనం ఏమనుకుంటాం తెలుసా జనరల్ గా అయితే బహుశా ఆమె బాగుపడ్డం దేవునికి చెప్తాము కాదేమో లే అని మనం అనుకుంటాం ఎందుకంటే నా బిల్ ఎవరే బిల్ ఖచ్చితంగా దేవుని అడిగి ఉంటుంది లేదా ప్రార్థన చేసి ఉంటుంది ఇంకే మనం జనరల్ గా మనం చేసేవన్నీ ఆమె కూడా చేసి ఉండొచ్చు కానీ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత అందరం కూడా ఎలాంటి ఒక మైండ్ సెట్ కు వచ్చేస్తామంటే బహుశా ఆమె బాగుపడ్
పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు కానీ అబ్రాహ్మ కుమార్తె తన విషయం తెలుసుకుంటే నువ్వు కనుక ఆ నిబంధనలు నిలబడితే ఆ వాగ్దానం అర్థం చేసుకో నమ్మితే నువ్వు ఆల్రెడీ విడుదల పొందున్నావు కాబట్టి నేను ఏది కూడా నిన్ను బంధించలేదు ఖచ్చితంగా విడుదల పొందుకుంటావు ఏసు క్రిస్తు ఆమెను విడిపించారు ఆ రోజున ఎవరు విడిపించారు ఆల్రెడీ విడుదల పొంది బంధిమ్మనేటువంటి ఆమెను ఏసు క్రిస్తు విడిపించారు పూర్తిగా బంధిమ్మనేటువంటి ఆమె విడుదల అంటుంటాం విడుదల అవ్వలేదు విడుదల పొంది ఉన్నటువంటి ఒక ఆమె బంధింపబడగా ఏసు క్రిస్తు విడుదలని ఇచ్చారంటే ఎవరు చెప్పాలంటే విడుదల అంటుంది ఆమె హక్కు కానీ ఆ టెంపరీగా ఆమె బంధింపడింది ఆమె హక్కును దేవుడు ఆమెకు ఇచ్చాడంటే సిబ్బులు చెప్పాలంటే విడుదల పొంది ఉన్నావు అంటే అర్థం ఏంటంటే విడుదల కలుగుతూ ఆమె ఆమెకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి హక్ అబ్రాహ్మ కుమార్తెగా ఆమెకున్న ఒక బేసిక్ హక్ అది ఏసు ఏం చెప్పారంటే అమ్మ నీకు విడుదల పొంది హక్కు నీకు ఉంది నువ్వు అందులో ఉన్నావు యాక్చువల్ గా కాబట్టి ఇప్పుడు నీకు హక్కు ఉంది కాబట్టి నీ హక్కు నేను నీకు ఇస్తాను అని బంధింపబడినటువంటి ఆమెను ఏసు క్రిస్తు విడుదల ఇచ్చారు అలాగే ఇప్పుడు చూడండి ఆమె ఆమె ప్లేస్ లో మనల్ని మనం పెట్టుకోండి రక్షింపడ్డామంటే దేవుడు మనం కలిసి వస్తున్నారు మనం మనం కూడా విడుదల పొంది ఉన్నట్లుగా దేవుడు వస్తున్నాడు నువ్వు టెంపరీగా నువ్వు టెంపరీ ఎక్స్పీరియన్స్ గా మనకు రోగం ఉండొచ్చు తాత్కాలికంగా అనుభవంగా మనకు రోగం ఉండొచ్చు కానీ దేవుడు మనల్ని ఎలా చూస్తారంటే నువ్వు రక్షింపబడ్డావు కాబట్టి నువ్వు క్రీస్తులో ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు విడుదల పొంది ఉన్నావు కాదు టెంపరీగా నిన్ను ఏదో ఒక వ్యాధి నిన్ను బంధించింది బంధించింది కాబట్టి నువ్వు బంధింపడ్డామని కాదు నీకు విడుదల లేదు అని కాదు నేనేదో విడుదల ఇవ్వాలని కూడా కాదు నువ్వు ఆల్రెడీ విడుదల అంటువంటిది ఉంది జస్ట్ ఉన్న బయట ఉన్న ప్రయత్నం చేస్తే నీకు అట్లన్నీ కూడా ఈజీగా తెగిపోతాయి రోగం వచ్చినప్పుడు కూడా అంతే మన రోగం వచ్చినప్పుడు బంధింపడ్డాం దేవుడు మనం బంధించలేదు దేవుడు మనకు విడుదల ఇచ్చాడు కాదు టెంపరీ బంధింపడుతున్నాం అలా రోగం కొన్నప్పుడు మనం బంధింపడ్డాం కాబట్టి మనం ఆ టైంలో ఏం చేస్తాం అంటే మన భౌతికంగా ఏమైనా మెడి మెడిసిన్స్ వాడినా ఆత్మీయంగా మనం ప్రార్థన చేసి దేవుడి మీద విశ్వాసం ఉంచినా ఈ రెండింటిలో కూడా మనం చేసే ప్రయత్నంలో అల్టిమేట్ మన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇందులో నేను బయటికి విడుదల పొందుకోవాలి అన్న ఆ రకంగా ఆలోచించాలి ఇందులో ఉన్నాను కానీ ఇందులో ఉండాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నేను బయట రావాలి అని మనం ఆత్మీయ కూడా ప్రయత్నం చేస్తే దేవుని ప్రార్థన చేస్తే దేవుని నమ్మో స్వస్థత చూస్తేనో మనకు ఏదైతే మనం విడుదల పొంది ఉన్నాము అనేటువంటి వాస్తవమో దేవుడు దాన్ని స్థిరపరిచాడో దేవుడు స్థిరపరిచింది మన జీవితంలో చివరికి నెరవేరుతుంది ఆ దేవుడు స్థిరపరిచి నెరవేరుతుంది ఈ రోగము నెరవేరుతుంది కాబట్టి మన రోగం వచ్చినప్పుడు దేవుని చిత్తము కాదు బాగు చేయడం ఎప్పుడు అనుకోకూడదు ఒక విశ్వాసం అన్నామంటే ఖచ్చితంగా స్వస్థ అంటుండదు మనకు హక్కులాగా దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు కానీ టెంపుల్ ఎప్పుడు బంధం పడతాం కానీ విడుదల గ్యారంటీగా మనకి ఉంది మనకు కూడా నామికి కదా అబ్రహం సంతానం కదా మనకు కూడా విడుదల ఉంది ఎందుకంటే సిల్వలో దేవుడు ఆ కార్యం చేసే చూడ ఒక్కటి చెప్పి నేను ముగిస్తాను చూద్దాం చూడండి యష్య గ్రంథంలోనికి వెళ్దాం ఒకసారి యష్య గ్రంథం యాభై మూడు అధ్యాయం యష్య గ్రంథం యాభై మూడు అధ్యాయం ఒక చదువుకుని పోగించుకుంది యష్య గ్రంథము యాభై మూడో అధ్యాయము యష్య గ్రంథం యాభై మూడు మూడు వచ్చు నాలుగు వచ్చు నేను చదువుతాను యష్య గ్రంథం యాభై మూడో అధ్యాయము మూడో వచ్చినము నాలుగు వచ్చు నేను చదువుతా యష్య గ్రంథం యాభై మూడు మూడు మూడో వచ్చు నాలుగు వచ్చు చూడండి యష్య గ్రంథం యాభై మూడో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్టు అంటే యష్య సిలువుని గురించి మెస్సియాని గురించి యేసు క్రిస్తుని గురించి ఆయన సిలువులో ఆయన పడేటువంటి శ్రమల గురించి శ్రమల గురించి మాత్రమే కాదు కానీ ఆ శ్రమల యొక్క అర్థం ఏంటో కూడా యష్ యేసు క్రిస్తు రావడానికి సుమారుగా ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల ముందే ప్రవచించాడు మెస్సియా రావడానికి ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల ముందే యేసు క్రిస్తు మెస్సియా వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏమేమి భరిస్తాడన్న దాని గురించి సిలువను గురించి యష్ ముందుగానే ప్రవచిస్తున్నాడు ఇక్కడ ఆ ప్రవచనం గురించి ఇక్కడ యష్ యాభై మూడు అధ్యయనం రాయబడింది అందులో రెండు వచ్చిన మాత్రం నేను చదువుతాను మన అంశంకి సంబంధించి ఇప్పుడు చూడండి మూడు వచ్చు నాలుగు వచ్చు చూడండి యేసు క్రిస్తుని గురించి అతడు తృణీకరింపబడిన వాడ వాడును ఆయను మనుష్య వలన విసర్జింపబడిన వాడును గమనించండి వ్యసనాక్రాంతుడుగాను వ్యాధి అనుభవించిన వాడుగాను మనుషులు చూడనొల్లని వాడుగాను ఉండేను చూడండి మూడవ వచ్చినలో మూడలేను వ్యసనాక్రాంతుడుగాను గమనించి నెక్స్ట్ వ్యాధి అనుభవించువాడుగాను అని చూస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఇంకో నెక్స్ట్ ఏం కదా అతడు తృణీకరింపబడిన వాడు గనుక మనమతని ఎన్నిక చేయకపోతేమి నాలుగు వచ్చును నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించను మన వ్యసనములను వహించను ఇక్కడ గమనించండి రోగం గురించి స్వస్థత గురించి ఇక్కడ బైబుల్ మనకుంది సో మనం రోగం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు చూడండి సిలువు గురించి మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు అందరం క్యాజువల్ క్వశ్చన్ నమ్ముతుంది ఏంటంటే ఏసు క్రిస్తు మన పాపాలను మోసాడు భరించాడు అని మనం అందరూ నమ్ముతాం ప్రతి ఒక్క బిల్లివర్ కూడా కనీసం సిలువు గురించి ఉన్న జ్ఞానం ఏంటంటే సిలువ
సిలవులో దేవుడు ఏం మోసాడు అంటే మన పాపాలు మోసిన అందరూ చెప్తాం ఎందుకంటే సిలువులో ఏసు శ్రమలు పడ్డం ఒకటి ఇంపార్టెంట్ కాదు అది భౌతిక మన శ్రమలు కనబడుతున్నాయి కానీ శ్రమల వెనకాల మనం కనిపి దాని వెనకాల అసలైన ప్రాముఖ్యం విషయం ఉంది మనం జస్ట్ ఆ దెబ్బల్ని ఆయన పొందినట్టు గాయాలను చూస్తే మనం కదిలిపోతుంటాం ఏడుస్తూ ఉంటాం అది అది చూస్తే సిలువ శ్రమ అనుకుంటాం ఏ సిలువ శ్రమాన్ని యాక్చువల్గా మనం చెప్తున్నప్పుడు మనకు కనిపించేటువంటి గాయాలు కాదు సిలువ శ్రమ అంటే సిలువ శ్రమ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన ఆ సిలువ వెనకాల ఆత్మ సంబంధించినటువంటి కార్యాలే సిలువ శ్రమ యాక్చువల్గా అందుకని చూడండి గెత్తిమెన తోటలో ఏసు క్రీస్తు ప్రార్థన చేసినప్పుడు చమట రక్తంగా మారిందంట ఎందుకని అనే శ్రమల పడలేదు యాక్చువల్గా ఆయన భౌతిక ఇబ్బందులు ఏమి లేవు ఆయనను ఆయన ప్రార్థన చేస్తాను చమట రక్తంగా మారిందంట అర్థం అంటే అర్థం ఏంటంటే అక్కడ భౌతికంగా శ్రమలు కాదు ఏసు క్రీస్తుంగా బాధించింది ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలు ఏసు క్రీస్ ఎక్కువగా బాధించినాయి ఏసు క్రీస్ ఎక్కువగా సఫర్ అయ్యింది భౌతిక సంబంధమైన గాయాలు బట్టి కాదు ఆత్మ సంబంధమైన కారణాలను బట్టి ఏసు క్రీస్ ఎక్కువగా బాధింపబడ్డారు ఏంట బాధ అంటే ఒకటి పాప లోకం పాపం అంతా ఆయన మీద మోపబడింది మనందరూ తెలుసు లోకం యొక్క పాపం ఆయన మీద మోపబడింది ఆయన మన మన పాపం మోసడం మనకు తెలుసు మన పాపాలు భరించారు కానీ ఏసు క్రీస్తు భరించారని చెప్తున్నప్పుడు పాపం ఒకటి భరించని చెప్పట్లేదు రెండోది ఇంకేసు ఇంకేదన్నా భరించారు అని చెప్తే రెండు రెండు విషయాలు ఒకటి పాపం భరించని బైబుల్ ఉంది రెండోది ఏంటంటే మన రోగములను భరించని బైబుల్ ఉంది ఏసు క్రీస్తు సెలవులో భరించినవి రెండే రెండు అంతమంది వేరే మేము భరించలేదు ఒకటి ఆయన మన పాపాలు భరించిన బైబుల్ ఉంది ఇంక రెండోది ఏదైనా భరించారా అంటే కేవలం ఒకటి పాపాలే భరించిన బైబుల్ లేదు పాపాలు మరొక్కటి కూడా భరించారు ఇప్పుడు పాపం భరించడము ఏసు క్రీస్ ఎంత ప్రాముఖ్యము అని మనకి అంత అవసరము ఏసు క్రీస్ అది చేయడం ఎంత ప్రాముఖ్యము ఈ రోగము భరించడం కూడా అంతే ప్రాముఖ్యంగా దేవుడు పరిగణించాడు అందుకనే పాపమును మాత్రమే దేవు ఏసు క్రీస్ అట్లేదు మన వ్యాధులు మన వ్యసనములు మన బాధలు మన రోగములు కూడా ఏసు క్రీస్ మీద దేవుడు మోపాడంట ఇప్పుడు అంటాను చూడండి సిల్వ కార్యం జరిగిన తర్వాత మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు బిలివర్ అంటే కష్టం దేవుడు స్వస్థ పరిశ్రమ ఎదురు చూడొచ్చు అని గ్యారెంటీకి ఎందుకు చెప్తున్నాను తెలుసా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యేసు క్రీస్తు సిలువలో పాపం మాత్రమే కాదు కానీ రోగము కూడా భరించారు అని బైబుల్ చెప్తుంది ఇప్పుడు దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయన భరించారు అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం భరించాల్సిన అవసరం లేదు అని అర్థం అది మన మనం భరించగలేదు అయితే లేదు మనమే భరించాల్సి వస్తే ఆయన భరించేవాడు కాదు గ్యారెంటీగా మన పాప మనం భరించలేం కాబట్టి మనం తీసివేసుకోలేం కాబట్టి ఆయన వచ్చి భరించి మోసి తీసివేసాడు అది ఎంత వాస్తవమో ఈవెన్ మన రోగములు కూడా మనం భరించలేము రోగములు మనం కూడా బయటికి రాలేము అందుకని పాపము నుండి విడుదల ఎంత ప్రాముఖ్యంగా దేవుడు పరిగణించి సెలవులో ఏసు కసి మీద దాన్ని పాపంగా చేసి దాని నుండి మనకు విడుదల ఇచ్చాడు అంతే సమానంగా అంతే ఇంపార్టెంట్ గా దేవుడు మన వ్యాధులు కూడా ఏసు క్రీస్తు భరించాలన్నది ప్రాముఖ్యంగా దేవుడు పరిగణించాడు సెలువు యొక్క ప్రణాళికలో రెండు ప్రాముఖ్యం ఏంటంటే దేవుడు భరించాడు ఏసు క్రీస్ భరించాడు ఒకటి పాపము రెండోది ఏంటంటే రోగము ఆయన ఎందుకు భరించాడు అంటే మనం భరించలేము కాబట్టి భరించాడు సో దాని అర్థం ఏంటి ఇప్పుడు అబ్రహాము వారసులముగా ఏసు క్రీస్తు ఉందన్న వారముగా ఇప్పుడు మనకున్నటువంటి స్టేటస్ ఏంటి మనకున్న ఆధిక్యత ఏంటంటే ఆయన ఎందుకు భరించాడు అంటే మనం భరించలేం కాబట్టి ఆయన భరించాడు రెండోది ఆయన భరించాడు కాబట్టి మనం భరించాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన ఆల్రెడీ మోసాడు ఆయన మోసిన మనం పోయాల్సిన అవసరం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి దేవుడు మన పాపలు మోసాడు అంటే మోసాడు మనం చెప్తాం సెలవులో కార్యం జరిగిందని అంటాం అందుకే మనం పోయాల్సిన అవసరం లేదు మరి అది మోసినప్పుడు రోగం కూడా దేవుడు మోసిన బైబుల్ చెప్తుంది ఏసు క్రీస్తు మోసిన బైబుల్ చెప్తుంది ఆయన మోసాడు అంటే మనం పోయాల్సిన అవసరం లేదు రోగము రావచ్చు రోగం రాదంటే రోగం రావచ్చు కానీ నువ్వు భరించాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు భరించాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి అందులో నువ్వు బయట రావడం కోసం ఆలోచన చేయాలి నువ్వు భరించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నీకు రోగం వచ్చినప్పుడు నువ్వు అందులో విడుదల రావడానికి నీకు స్వస్థతకి నీకు అవసరమైనటువంటి వెళ్ళను ఏసు క్రీస్ సెలవులు ఆల్రెడీ చెల్లించాడు అంటే రకంగా చెప్పాలంటే మనకు రోగం వస్తే హాస్పిటల్కి ఎంత బిల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాము అందులో బయట రావడానికి ఎంత అయితే డాక్టర్స్ మనకు మనకు మన దగ్గర డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తారో ట్రీట్మెంట్కి విడుదల కొరకు ఆ విడుదలకు అవసరమైన బిల్లు కూడా ఆల్రెడీ మెడికల్ బిల్ని దేవుడే సెలవులో పే చేసేసాడు అంట మనకు మనం విడుదల పొందుకోవడానికి అయ్యే ప్రతి ఖర్చు కూడా సెలవులో ఆల్రెడీ ఏసు భరించి తీసివేసాడు అంట అంటే ఇప్పుడు అర్థం ఏంటంటే ఓ రకం చెప్పాలంటే నీకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ దేవుడు చేశాడని చెప్పచ్చు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకి ఎప్పుడు అవసరమైనా సరే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి మనకు రోగం వచ్చినప్పుడు స్వస్థతను అడిగి మనం తీసుకోవడమే 
బిల్లు మనం పెయిన్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆయన ఆల్రెడీ మోసేశాడు ఆయన ఆల్రెడీ తీసేశాడు ఆయన భరించడు కానీ నువ్వు భరించాల్సిన అవసరం లేదు అందుకనే ప్రతి బిల్ ఎవరు స్వస్థ పొందు కూడా దేవుని చిత్తం ఉంటాం ఎందుకంటే మనం భరించిన దేవుని చిత్తం అయితే సిలువు మీద అందరి పాపాలతో పాటు అందరి రోగములు దేవుడు భరించేవాడే కాదు అందరి పాపాలు ఎలాగైతే భరించాడు అందరు రోగాలు కూడా సిలువులో భరించాడు దేవుడు అంటే అందరు రోగాలు భరించి అంటే అర్థం ఏంటంటే అందరూ బాగుపడటం దేవునికి ఇష్టము అందరూ బాగుపడి దేవుని చిత్తం సిలువు నమ్మినటువంటి ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఆరోగ్యముతో ఉండడము స్వస్థతని సిలువు నుండి ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం సిలువు నుండి ఎదురు చూడడం సిలువు నుండి ఆశించడం బిల్లు ఎవరికి ఉన్నటువంటి హక్కు ఆ సిలువు నమ్మినటువంటి ప్రతి వారికి స్వస్థతను కూడా పొందుకునే హక్కుని దేవుడు సిలువు ద్వారా మనకి ఇచ్చాడు కేవలం సిలువల్లో పాపలు మాత్రమే కాదు రోగములను కూడా భరించిన బయలు చెప్తాం మనకు ఆరోగ్యం అనేటువంటిది ఎంత ఇంపార్టెంట్ గా దేవుడు పరిగణించి ఉండుంటే సెలవులో పాపం మాత్రమే కాదు కానీ రోగమును వ్యాధులను కూడా దేవుడు ఏసు గతి మోపుడు ఆలోచించాం అంటే ఇప్పుడు ఆ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుండి నడువు వండిపోయినటువంటి ఆ స్త్రీలాగా సిల్వ కార్యం తర్వాత మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఆమె అబ్రహము తర్వాత ఉంది కాబట్టి ఆమె అబ్రహము కుమార్తె ఇప్పుడు సిల్వ తర్వాత మనం ఉన్నాము కాబట్టి మనం ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలము క్రీస్తులో మనం ఉన్నాం ఇంకా చెప్పంటే ఆ అబ్రహాము వారసురాల కంటే బెటర్ పొజిషన్ లో మనం ఉన్నాం సిల్వ కార్యం తర్వాత కాబట్టి ఇప్పుడు అందుకే అర్థం ఏంటంటే ఏ రోగం వచ్చినా సరే మనం విడుదల పొందినటువంటి వారముగా రోగము తింటున్నాం విడుదల పొందినటువంటి వారముగా రోగం తిన్నాం దేవుని బిడ్డలముగా రోగం తిన్నాం విడుదల పొంది ఉన్నాము కాబట్టి గ్యారంటీగా విడుదల అమలు అవుతుంది కాబట్టి విడుదలను మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు విడుదల పొందడం ఆశించచ్చు విడుదల దయచడం కోసం దేవుని మనం ప్రార్థన చేయొచ్చు ఎందుకంటే సిలువలో దేవుడు మన రోగాలను కూడా భరించి తీసివేస్తాడు కాబట్టి నీకు రోగం వచ్చి ఉండొచ్చు నువ్వు కావాలని నువ్వు భరించాలనుకుని నువ్వు భరిస్తే తప్ప దేవుడైతే ఈ రోగం నీ మీద దాంట్లో అమ్మ ఈ లోకం ఈ రోగ ఈ లోకం నువ్వు రోగం భరించాలి తప్ప నీకు చేసేది ఏం లేదు పరలోకం వెళ్ళేది నీకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యం వస్తుందని దేవుడు చెప్పట్లేదు ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకా దేవుడు ఏమంటాడంటే నువ్వు ఈ లోకంలో ఉండొచ్చు అమ్మ కానీ ఈ లోకంలో నువ్వు సుఖంగా నెంబర్గా బ్రతకడానికి ఆరోగ్యంగా బ్రతకడానికి బ్రతకడం కొరకి నేను నీ గురించి ముందుగానే ఆలోచించి పాపముతో పాటుగా రోగాన్ని కూడా వేసి నా కుమారుడి మీద నేను వేసిన ఎందుకంటే నువ్వు విడుదలగా కలిగి ఉండాలనేటువంటిది నాకు ఇష్టమైనటువంటి కారణం నువ్వు విడుదల పొందాలి నువ్వు ఆరోగ్యం ఉండాలని నేను ఆశించాను కాబట్టి నీ రోగాన్ని నేను యేసు క్రిస్తు మీద మోపాను మన రోగం ఆయన మీద ఉందంటే ఆయన మోసేడు ఆయన తీసేసాడు ఆయన తీసేసాడంటే ఇక మన మీద రోగం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు దేవుణ్ణి అడిగితే నీ మీద బలవంతంగా మోపడిన రోగం నుండి దేవుడి నీకు విడుదలని ఇస్తారు అందుకంటే మనం స్వస్థంగా మెదురు చూడవచ్చు దేవుని నమ్మినటువంటి వారంగా క్రీస్తు ఉన్నటువంటి వారంగా యేసు క్రీస్తు నమ్మినటువంటి వారంగా స్వస్థత కలిగి ఆరోగ్యంగా జీవించే హక్కు దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు అది ఆ హక్కును సిలువ కల్పించింది ఒకవేళ ఆ ఒకవేళ మనకు రోగం వస్తే మనకి ఏ హక్కు దేవుడు ఇచ్చాడో దాని మీద నిలబడ్డమే దాన్ని నమ్మడమే దాన్ని నమ్మి దాన్ని డిమాండ్ చేస్తే అందులో బయటికి మనం ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఎందుకంటే దేవుడు దాన్ని స్థిరపరిచాడు ఆ పోషణ మనల్ని పెట్టాడు ఒకవేళ కనుక రోగం వచ్చి మనం బంధం పడితే ప్రభు విడుదల పొందినటువంటి నీ బిడ్డగా నేను బంధం పడ్డాను అని దేవుని దగ్గరికి వెళ్తే ఏసుకు సలాగే అమ్మ నువ్వు విడుతం పడి ఉన్నావు కానీ నువ్వు కట్లతో ఉన్నావు నువ్వు విడుదల పొంది ఉండి కూడా ఇంకూ ఎందుకు నువ్వు కట్లతో ఉన్నావు విడుదల పొందు అని ఆమె స్వస్థపరిచినట్లుగా ఒకరు మనం కూడా దేవుని బిడ్డలమ్మగా క్రీస్తులను వారం ఒకవేళ రోగం తుంటే దేవుని దగ్గరికి వస్తే విడుదల పొందినటువంటి జనముగా దేవుని యొక్క బిడ్డలముగా మన కొరకు దేవుడు ఏదైతే చేశాడో దాన్ని బట్టి మనం దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆల్రెడీ నీ రోగం నేను ఆయన మీద మోపాను కాదు నీ మీద రోగం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు బయట రాని దేవుడు మనకి స్వస్థతనిచ్చి అనారోగ్యం దేవుడు మన బయటికి తీసుకొస్తాడు అందుకన్న స్వస్థపరిచేవాను నేనే సిలువను బట్టి దేవుడు స్వస్థతను స్థిరపరిచాడు గ్యారంటీకి దేవుడు స్వస్థత పొందుకునే హక్కును దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు ఎప్పుడు రోగం వచ్చినా సరే దేవుని చెప్పేమో లేని నాకు రోగం తన అనుభవం అన్న బయట రావడం ప్రయత్నం చేయాలి ఫైట్ చేస్తే సిలువు కార్యం ఆల్రెడీ దేవుడు స్థిరపరిచాడు కాబట్టి అది కష్టమైన జీవితం నెరవేరుతుంది మన జస్ట్ స్వస్థత ఎదురు చూడండి ఎదురు చూస్తే దేవుడే మనని బాగు